ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഫ് എം ലാബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ കാലിബറേഷൻ ഓഫ് വെഞ്ചൂറി മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതേണ്ട തിയറി പാർട്ടുകൾ പറഞ്ഞു പോവാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവസാനത്തെ പാർട്ടിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡിങ് കാലിബറേഷൻ ഓഫ് വെഞ്ചൂറി മീറ്റർ അതിൻ്റെ എയിം വരുന്നത് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ വെഞ്ചൂറി മീറ്റർ ആൻഡ് ദെൻ കാലിബറേറ്റ് ദ സെയിം അപ്പോൾ എയിം അതാണ് പാരറ്റസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെഞ്ചൂറി മീറ്റർ ഉണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഉണ്ട് മെഷറിംഗ് ടാങ്ക് ഉണ്ട് സ്കെയിലുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു എ ബൈ ക്യു ടി ക്യു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ക്യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്യു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഹെച്ച് ബൈ ടി വെർ എ ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ടാങ്ക് എച്ച് ഇസ് ദ ലെവൽ റൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ടാങ്കിലെ വാട്ടറിൻ്റെ റൈസ് നമ്മൾ എത്രയാണോ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതാണ് സ്മോൾ ഹെച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ ലെവൽ റൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് അപ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ടൈം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ടി അപ്പോൾ അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതെന്താണ് ഇനി തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നിങ്ങൾ എഫ് എമ്മിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് എ വൺ എ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി ഹെച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് സ്മോൾ എ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഇൻലെറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അത് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിലുള്ള എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് എച്ച് ഡബ്ല്യു സിക്കൾ ടു മീൻ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വെഞ്ചൂറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു മാനോ മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഹെഡ് കിട്ടുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ് എച്ച് ജി ഹൈറ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറിയുടെ ടേംസിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി മൈനസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അറിയാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി നമുക്കറിയാം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് എസ് വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം വൺ ആണ് അടുത്തത് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പറ്റും ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇൻ ടു ഹെഡ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഹെഡ് ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതേണ്ട പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടാണ് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എഴുതാം ഇനി അടുത്ത കാലിബറേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്യു എ സിക്വൽ ടു സി ഡി ഇൻറ്റു ക്യു തിയറിറ്റിക്കലാണ് അപ്പോൾ സി ഡി ഇൻറ്റു ക്യു
അടുത്തത് ടേക്ക് ദ മാനോമീറ്റർ റീഡിങ് അപ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ ഒരു സെറ്റിലുള്ള മാനോമീറ്റർ റീഡിങ് റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ ഹെച്ച് വൺ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ ഹെച്ച് ടു അങ്ങനെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനോമീറ്റർ റീഡിങ് നോട്ട് ചെയ്യുക വേരി ദ ഫ്ലോ റൈറ്റ് ബൈ ക്ലോസിംഗ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവിൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഈക്വൽ സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രൊസീജർ അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതായത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് പതുക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മാനോമീറ്റർ റീഡിങ്ങും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളം വരുന്നതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ സ്പീഡും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലത്തെ റീഡിങ്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് എടുക്കണം അഞ്ച് സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരക്കാനുള്ള ടൈപ്പ് വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഗ്രാഫിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാനുള്ളത് പ്ലോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ലോഗ് ക്യു എ വേഴ്സസ് ലോഗ് ഹെച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ലോഗ് ഹെച്ച് എക്സ് ആക്സിൽ ലോഗ് ക്യു എ വൈ ആക്സിലാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വൈയും എക്സും കണ്ടുപിടിക്കുക വൈ ഇൻട്രസെപ്റ്റും എക്സ് ഇൻട്രസെപ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഈ ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഗ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുക ബാക്കി കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി അടുത്തത് കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ വരച്ച അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫാണ് വൈ ബൈ എക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടും കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് കെ ആണ് ലോഗ് കെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റാണ് ലോഗ് കെ അപ്പോൾ കെ എന്ന് കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് ആ ലോഗ് കെ കണ്ടുപിടിക്കുക നോയിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ സി ഡി കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെഞ്ചൂറി മീറ്ററിൻ്റെ സി ഡി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ആൻഡ് എൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ലോഗ് ക്യു എ വേഴ്സസ് ലോഗ് ഹെച്ച് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ എനി വാല്യൂസ് ഓഫ് ഹെച്ച് യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ക്യു എ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് സീക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഹെച്ച് റൈസ് ടു എൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്യു എ സീക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഹെച്ച് ഡബ്ല്യു ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടി വരക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ഹെച്ച് ഡബ്ല്യു വേഴ്സസ് ക്യു എ എച്ച് ഡബ്ല്യു വേഴ്സസ് ക്യു എ ആണ് ഇതിനകത്ത് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിലും ക്യു എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരക്കേണ്ട കറിവാണിത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ക്യു എയും എച്ചും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരക്കേണ്ട കറിവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതാ ഈ ഒരു കേവ് ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാമ്പിൾ കറിവൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേക്കുക നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണോ വരുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈയൊരു തിയറി എഴുതുക ഈ ഒരു സാമ്പിൾ കറിവ് വരക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുക പ്രൊസീജിയറും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഇക്വേഷൻസും ഗ്രാഫൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് റെക്കോർഡിൻ്റെ വരയിട്ട റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ടാണ് റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് വെഞ്ചൂറി മീറ്റർ സി ഡി എത്രയാണ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് എഴുതേണ്ടത് വെഞ്ചൂറി മീഷൻ വെഞ്ചൂറി മീറ്റർ കാലിബ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എത്ര എൻ എത്ര എന്ന് കിട്ടി അത് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ്സ് ആർ പ്ലോട്ടഡ് ഏതൊക്കെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ക്യു എ വേഴ്സസ് ലോഗ് ക്യു എ വേഴ്സസ് ലോഗ് എച്ച് ഡബ്ല്യു അടുത്ത ക്യു എ വേഴ്സസ് എച്ച് ഡബ്ല്യു ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫും നമ്മൾ വരച്ചു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ടിൽ എഴുതാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രൻസ് നോട്ട് കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ എ
അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് ഇൻ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് ഇൻ വാട്ടർ ടാങ്കിന് എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോ കോളേജിലും പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ എ അത് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ ടി അത് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം സി ഡി സിക്കൾ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ക്യു എ ബൈ ക്യൂ ടി ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടിയേക്കുന്ന തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സി ഡി വാല്യൂസ് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ലോഗ് ക്യൂ എ ലോഗ് എച്ച് ഡബ്ല്യു ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ക്യൂ എയുടെ ലോഗ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതുക ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന എച്ച് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ലോഗ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടേബിളാർ കോളത്തിൽ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഈ ഒരു കോളം ഈ ഒരു ടേബിളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം അതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ടേബിൾ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ലോഗ് ക്യു എ വേഴ്സസ് ലോഗ് എച്ചിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ ക്യു എ വേഴ്സസ് ൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനും ആ ടേബിൾ എഴുതാനും പിന്നെ ഒരു റീഡേഷൻ എഴുതാനും അത് ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അഞ്ച് സെറ്റ് റീഡിങ്സ് എടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സെറ്റ് റീഡിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടെ കോളേജിൽ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ എക്സാമിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് കിട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് സെറ്റ് റീഡിങ് എടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഇനി ഈ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നു മൂന്ന് സെറ്റ് റീഡിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് സെറ്റ് മാനോമീറ്റർ റീഡിങ് വരും മൂന്ന് സെറ്റ് ടൈം പീരീഡ് എടുക്കണം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡ് എടുക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് സെറ്റ് റീഡിങ്സ് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അഞ്ച് സെറ്റ് റീഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്
ഇഷ്ടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്കും കാണില്ല വാങ്ങുന്ന ഓപ്പൺ ആക്കുക ടു എന്ന് പറയുന്നതും എയ്റ്റീനാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ വിളിച്ച് റൈസ് എടുക്കണം നമ്മൾ കളക്ഷൻ കാണി ജവാനി ക്ലോസ് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻ ഒരു അഞ്ച് ടെൻ മിനിറ്റ് വരെ ഉള്ള ടാങ്കിലോട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കുക അഞ്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പതിനഞ്ചിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി വെഞ്ചറിമീറ്റർ ഇല്ലറ്റ് പൈപ്പ് ഇല്ലറ്റ് പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി വെഞ്ചറിമീറ്റർ തോട്ടിന്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ കളക്ഷൻ ടാങ്കിന്റെ ഏരിയ ലെങ്തും ബട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ താഴോട്ടുള്ളത് മോട്ടോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എച്ച് പി ആണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് വന്നിട്ട് ആയിരത്തി ഇത് രണ്ടും കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഈ മൂന്ന് ഇതും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാ